नमस्कार दोस्तों मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आई टी बड़वानी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों लास्ट टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन के बारे में चर्चा की थी जिसमें हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना देखा था दोस्तों बाइनरी नंबर को डेसीमल नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस मेथड मैंने आपको बताई थी किस तरह से करेंगे लेकिन अगर नेगेटिव पावर अगर लगाना है अगर नेगेटिव पावर लगी है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आज ही हम देखते हैं नेगेटिव पावर से मतलब ये दोस्तों कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में तो कन्वर्ट करना है लेकिन कैसे करेंगे जब बाइनरी नंबर दशमलव में दिया हो है ना जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक बाइनरी नंबर हमने लिया वन वन जीरो जीरो वन दशमलव वन जीरो वन जीरो अब दोस्तों ये बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है लेकिन बाइनरी नंबर जो है वो दशमलव में दिया हुआ है प्रोसेस दोस्तों वही रहेगी बस अंतर इतना रहेगा कि दशमलव के पहले की जो संख्या है उसमें पॉजिटिव पावर लगेगी और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है इसमें नेगेटिव पावर लगेगी अब कैसे लगेगी वो देखते हैं तो ये दो प्रकार से दो दो स्टेप में सॉल्व होगा पहले स्टेप में ये इसका आंसर आएगा एंड दूसरे स्टेप में दशमलव के बाद वाली संख्या का आंसर लाएंगे तो पहली स्टेप तो सेम है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो देखना पिछली क्लास को अटेंड करना उसके बाद ही समझ में आएगी प्रोसेस वही वन इन टू टू प्लस वन इन टू टू प्लस जीरो इन टू टू प्लस जीरो इन टू टू प्लस एंड वन इन टू टू पावर जीरो वन टू थ्री फोर ये धनात्मक पावर है दोस्तों अब इसके बाद में वन इंटू टू की पावर फोर है तो जैसा कि मैंने बताया था चार बार लिख लो दो गुणी दो गुणी दो गुणी दो दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह प्लस वन इंटू दो दूनी चार चार दूनी आठ प्लस जीरो इंटू दो दूनी चार प्लस जीरो इंटू दो प्लस वन इंटू टू की पावर जीरो है तो वन हो जाएगा सोलह प्लस आठ जीरो जीरो प्लस वन तो सोलह प्लस आठ चौबीस एंड पच्चीस तो ये जो पच्चीस आया दोस्तों ये हमारा दशमलव के पहले की संख्या का डेसिमल नंबर आ गया जो दशमलव के पहले की जो संख्या ये हमारी इसका ही डेसिमल नंबर आ गया अब दशमलव अब दशमलव के बाद हमारे सामने है वन जीरो वन जीरो अब वन जीरो वन जीरो जो है इसका हमें निकालना है तो दोस्तों प्रोसेस वही रहेगी बस ये रहेगा कि नेगेटिव पावर यहाँ पर लगेगी अब नेगेटिव पावर कैसे लगेगी ये दोस्तों बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे सामने वन जीरो वन जीरो इसको निकालना है तो प्रोसेस वही वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू ठीक है दोस्तों लिखने का तरीका वही आधार संख्या दो के साथ गुणा होगा अब ऊपर वाले सवाल में प्रोसेस में हमने पावर लगाई थी जीरो से लेकिन यहां पर पावर लगेगी वन से इसमें पावर राइट साइड से शुरू हो रही है इसमें पावर लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है ठीक है पावर जीरो से शुरू हो रही है या वन से शुरू करना है ये राइट साइड से शुरू हुई थी इसको लेफ्ट शुरू करना है ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक रहेगी मतलब माइनस में पावर लगाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर आया समझ में दोस्तों दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगी उसमें इसी प्रकार से पावर लगेगी और दशमलव के पहले का जो है वो इसी प्रकार से सॉल्व होगा अब इसे सॉल्व करना है वन इन जब माइनस हटता है वन में से तो संख्या बटे में आ जाती है वन अपॉइंट टू प्लस जीरो इंटू टू की पावर टू दो दो नहीं चार एक बटे चार प्लस वन इंटू दो के घर तीन है तो दो दो नहीं चार चार दो नहीं आठ एक बटे आठ प्लस जीरो इंटू दो के घर चार है तो दो दो नहीं चार यहाँ पर मैंने आपको बताइए दो दो नहीं चार चार दो नहीं आठ आठ दो नहीं सोलह तो एक बटे सोलह वन अपॉन सिक्सटीन ये इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व हुआ अब वन इंटू 
एक में दो का भाग देंगे तो सौ बाई फाइव आएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो इंटू वन अपॉइंट फोर है तो जीरो पॉइंट पच्चीस ट्वेंटी फाइव टू फाइव प्लस वन इंटू एक बटे आठ है तो जीरो पॉइंट वन टू फाइव यह आएगा एंड प्लस जीरो इंटू वन अपॉन सिक्सटीन है दोस्तों तो एक में सोलह का भाग आप देंगे आप लगा के देख सकते हैं कैलकुलेटर समझ देना आपको ऐसे ही देना है तब जाके उसका सही रिजल्ट आएगा तो जीरो इंटू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव ये इसका आएगा बस जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट फाइव में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो में जीरो जीरो प्लस यहाँ पर जो होगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव एंड प्लस जीरो अब जीरो पॉइंट वन टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव तो पॉइंट सिक्स टू फाइव ये आंसर आएगा दोस्तों आप इसे प्लस करके देख भी सकते हैं इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं और ये पॉइंट सिक्स टू फाइव जो हमारा आया है ये हमारा दशमलव के बाद की संख्या का हमारा आंसर आया है पॉइंट सिक्स टू फाइव तो वन वन जीरो जीरो वन दशमलव वन जीरो वन जीरो का जो आंसर है वो पच्चीस दशमलव छः दो पाँच सिक्स टू फाइव दो स्टेप में दोस्तों ये सालवा होगा पहले स्टेप में जो है एज एट इज वैसे ही निकलेगा दूसरे स्टेप में जो रहेगा माइनस की पावर रहेगी और माइनस की पावर के साथ में आंसर इस प्रकार से आपका निकल करके आएगा तो ये नेगेटिव पावर है दोस्तों और एग्जाम के अंदर अधिकांश इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं दशमलव वाले तो आपको दो स्टेप में सॉल्व करना है पहले स्टेप ऊपर जो हमने देखी और सेकंड स्टेप में आपको माइनस की पावर लगाना है और इधर से शुरू करना है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर उसके बाद में जैसे आप दशम माइनस हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली बटे में आ जाएगा एक बटे दो दो दूनी चार तो एक बटे चार दो दूनी चार चार दूनी आठ तो एक बटे आठ दो दूनी चार चार दूनी आठ दो सोलह तो एक बटे सोलह और फिर आप सॉल्व करेंगे एक में दो का भाग देंगे तो जीरो पॉइंट फाइव एक में चार का भाग देंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव एक में आठ का भाग देंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव और एक में सोलह का देंगे तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव और फिर प्लस कर देना है दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा तो ये एक प्रकार से नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है मैं आपको एक होमवर्क के रूप में देता है तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा आंसर निकालिएगा कि आपका आंसर क्या आता है जैसे मैं आंसर आपको बता ही देता हूँ ये आपका आंसर पर्टिकुलर आना भी चाहिए आप जो है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये करना वन 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 मतलब फाइव टाइम वन है दशमलव वन 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 ये बाइन है दोस्तों इसका आपको डेसिमल निकालना है एंड वन मोर वन पॉइंट वन जीरो ये तो वैसे हो जाएगा दोस्तों मैं आपको चेंज करके देता हूँ वन जीरो ट्रिपल वन ओके दोस्तों ये दो आपको करना है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और पहले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ थर्टी वन पॉइंट एट सेवन फाइव एंड सेकेंड का जो आपका रहेगा इसको जीरो कर लीजिएगा जीरो पॉइंट वन जीरो ट्रिपल वन तो इसका जो आपका रहेगा वो आएगा जीरो दशमलव सेवन वन एट सेवन फाइव इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दोस्तों है ना थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन करने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में भी आएगा थोड़ी प्रोसेस बड़ी आपको लगेगी लेकिन आप कर सकेंगे और ये ऊपर वाला कर लीजिएगा दोस्तों नीचे वाला रहने दीजिएगा आपको बहुत टफ भी रहेगा और लंबी बड़ी प्रोसेस हो जाएगी आप उसे रहने दीजिए आप ऊपर वाले सॉल्व कीजिएगा यहाँ तक आपको करना अगर ये भी आपने कर लिया तो आप आसानी से उस एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ओके गुड बाय